सेल 
ഉള്ളിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്ര അതുപോലെ തന്നെ ജെല്ലി ഫിഷ് ഇവരൊക്കെ ടിഷ്യൂ വരെ എത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അവർക്ക് ഒരു ഓർഗൻ രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു അവയവം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനിവിടെ പിക്ചർ കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു അവയവം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശ്വാസകോശോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അവയവമാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലൊരു അവയവം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ടിഷ്യൂ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ സെല്ലുകളൊക്കെ ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ടിഷ്യൂ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരെ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് സെല്ലുലർ ലെവല് കഴിഞ്ഞു ടിഷ്യൂ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഓർഗൻ ലെവൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓർഗൻ ലെവൽ ടിഷ്യൂസ് ചേർന്ന് സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഓക്കെ ടിഷ്യൂകൾ ചേർന്ന് ഓർഗനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു അവയവം അവർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറെ അവയവങ്ങളെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അവയവ വ്യവസ്ഥ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറെ അവയവങ്ങളെ ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് നോക്കി നോക്കി തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറെ അവയവങ്ങൾ ചേർന്ന് ചെയ്ത് പ്രവർത്തി ചേർന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ പണികളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതുപോലെ പല ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു അവയവം അവർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയാണ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഫൈലത്തിനെ കുറിച്ച് 
അതായത് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആനസിലൂടെ എക്സ്ക്രീഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വഴിയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദർ ആർ ടു ഓപ്പണിങ്സ് രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ ഹൈഡ്രോക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഇല്ല ഇവിടെ വേറെ വഴി ഇല്ല ഇതിൽ കൂടെ വന്ന് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ മൗതിൽ കൂടെ കയറി വന്ന് ആനസിലൂടെ ഫുഡിന് ഫുഡ് വേസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോ ദർ ആർ ടു ഓപ്പണിങ്സ് മൗത്ത് ഫോർ ഫുഡ് ഇൻ ടേക്ക് ആൻഡ് ആനസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്ക ബ്ലഡ് ആണ് 
അവിടെ നിറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവരെ ബ്ലഡിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് കളർ ലെസ് ആയിരിക്കും അവരെ ബ്ലഡിന് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കളർ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ കോക്ക്രോച്ച് ബ്രൗൺ ക്രാബ് എക്സെട്ര കോക്ക്രോച്ച് പാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ചെമ്മി ക്രാബ് ഞണ്ട് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് കാണാം അതും സെയിം തന്നെയാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ടേം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് മനസ്സിലായാലോ നേരിട്ട് ബ്ലഡ് അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുക ക്ലോസ് ടൈപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്താണ് മനുഷ്യരുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം അല്ലെ നമ്മളിലൊക്കെ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് ഞരമ്പുകളിലൂടെ ആണ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്ലഡ് അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് വീടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അപ്പൊ ഹാർട്ട് പംസ് ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ആർട്രീസ് വെയിൻസ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിൾസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വിടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊഴലുകളിലൂടെയാണ് അല്ലെ നമ്മള് പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലെസൺ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ ലെസണിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ബ്ലഡിനെ ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ക്യാപ്പുലറീസ് ഇതിൽ ഇതിലേക്കാണ് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഹാർട്ട് അല്ലാണ്ട് ശരീരത്തേക്ക് നേരിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാത്രം എന്താ മാത്രമല്ല എന്താണ് കളേഡ് ബ്ലഡ് ആണ് കളർ ഉണ്ട് ബ്ലഡിന് കളർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട് ക്യാപ്പുലറീസ് ആർട്രീസ് വെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടിയാണ് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് എന്തുണ്ട് കളർ ഉണ്ട് റെഡ് കളർ ഉണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് മാത്രം ആവില്ല ചില ജലങ്ങളുടെയും കളറും പല കളറുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കളേഡ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ എന്താണ് കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഓർഗാനിസംസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിന് കളർ ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലഡിന് ഇനി എന്താണ് ഈ കളേഡ് ബ്ലഡ് കളേഡ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എർത്ത് ബോം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈലർ മാസ്റ്റർ സാധനം ധരിക്കുന്നത് ഫൈലർ അനലിഡി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷസ് സ്നേക്ക് മാൻ എക്സെട്ര ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ആണ് ഫിഷിലും സ്നേക്കിലും മാനിലും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞരമ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം കുറേ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓപ്പൺ ടൈപ്പും ക്ലോസ് ടൈപ്പും സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനില് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോയി പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനില് ആ പാരഗ്രാഫ് മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാതിരിക്കരുത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്തായാലും വായിക്കണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നല്ലോണം സമയമുള്ള സമയം സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലോണം വായിക്കുക ഒപ്പം ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ എഴുതുമ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ഈ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് സിമെട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോ സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് അതായത് ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈക്വൽ ഏരിയയും ഈക്വൽ പെരീറ്ററും ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമെട്രി ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അ
വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് അങ്ങനെയാണ് അസിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈലൻ കോയിഫറിലുള്ള സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഭാഗമായിട്ട് ഈക്വൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതിനെയാണ് അസിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ പല ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ റേഡിയൽ സിമെട്രിക്ക് കാണാം റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ച സർക്കിളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് മുറിക്കണ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ കോണിൽ നിന്നാണ് മുറിക്കണ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാലും അതിൽ രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോണിൽ നിന്ന് മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും എവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് വരും റേഡിയൽ ഏത് കോണിൽ നിന്നും ഏത് കോണിൽ നിന്നും മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോയുടെ ഇമേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹൈഡ്രോയുടെ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇമേജിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് എവിടെ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും അതിന്റെ സെയിം ബോഡി സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഇപ്പത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പത്തുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ബയോലൈറ്റ്രൽ സിമെട്രി ബയോലൈറ്റ്രൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തു നിന്ന് മുറിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടൂ നോക്കി നോക്കൂ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുമ്പോ അതേപോലത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ നേരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തുള്ളതും ഇപ്പുറത്തുള്ളതും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണുകൾ ഒരുപോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ഉരുകം ഇവിടെയുള്ളത് തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നേർ രേഖ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലവും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ട് സ്ഥലവും ഒരുപോലെ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുമ്പോ ഒരുപോലെ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപോലെ കാണുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈലറ്റ് സോറി റേഡിയോ സിമെട്രി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുമ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരുപോലെ ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈലറ്റ് സിമെട്രി ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് റേഡിയോ സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചു നോക്കിയാലും ഒരു കേക്ക് മുറിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കേക്കിനെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഏത് കോണിൽ നിന്ന് മുറിച്ചാലും കോൺ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏത് സെൻട്രൽ കോണിൽ നിന്ന് മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഒരേ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ഒരേ ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചാലും കിട്ടാത്ത ഓർഗാനിസംസിനെ അസിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസം എന്നും എവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഒരേ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ റേഡിയൽ സിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചാൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനെ ബയോലൈറ്റ്രോ സിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഓരോ ഫൈലം പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഈ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൈലം ഏത് സിമെട്രി ഉള്ള ഓർഗാനിസമാണ് ഏത് സിമെട്രി ഉള്ള ഫൈലമാണ് മിക്കവാറും ഫൈലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരേ സിമെട്രി ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക പല ഫൈലങ്ങളും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സിമെ
പറയുന്നത് എനി പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ദം ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് രണ്ട് ഈക്വൽ പകുതികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പോഞ്ചസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഫിഗർ നൽകിയ മാത്രം മതി എനി പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഡിവൈഡ് ദം ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ സിമെട്രി അതായത് സെന്ററിലൂടെ ഏത് പ്ലെയിൻ പോയാലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അസിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസിന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്താണ് സെന്ററിലൂടെ ഏത് പ്ലെയിൻ പോയാലും അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയൽ സിമെട്രി അപ്പോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്ര പറഞ്ഞു അല്ലെ ഹൈഡ്ര എനി പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പാസസ് ടു ദ സെന്റർ ഡിവൈഡ് ദം ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ഏത് പ്ലെയിൻ സെന്ററിലൂടെ ഏത് പ്ലെയിൻ പോയാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിനെയാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രേഡ് ഫിഗർ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പല പ്ലെയിൻസ് അതിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പല പ്ലെയിൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാലും എങ്ങനെ വെച്ചാലും അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ റേഡിയോ സിമെട്രിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രോ ഒരു ഓട്ട പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഏത് ഏത് ജീവജാലങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസെ
ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും പുറത്തൊരു ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും അകത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അകത്ത് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ലെയറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മീസോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്ത് ലെയർ അതിന് പുറമെ ഏറ്റവും അകത്ത് വേറൊരു ലെയർ ഈ അകത്ത് ലെയറിനെയും പുറത്ത് ലെയറിനും ഇടയിലൊരു ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലെയറിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മീസോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലെയേഴ്സ് ദർ ഇസ് എ സെൽ ലെയർ മീസോക്ലിയ a cell like layer cell like layer cell polta layer ana which is water rich and jelly like ayile velam kududalana adayathu ee porta enda endoderm inde agatha endoderm inde medile velam kududalulla oru layer undu adil endana gel like aanu a layer ennu parayunnathu cell illa ethu porta layer nu agatha layer nu endu undu cell undu pakshe endoderm medile ulla layer nu അപ്പോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നീഡേറിയ ടിനോഫോറ ഇത് രണ്ടും ജീവികളുടെ പേരല്ല നീഡേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈലമാണ് ടിനോഫോറ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫൈലമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നീഡേറിയയിൽ പെടുന്നതാണ് മറ്റ് ഹൈഡ്ര അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ടിനോഫോറയിൽ പെടുന്നത് സീ വാൽനട്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫയല ഫയലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പുറത്ത് എക്ടോഡോം നടുക്കിൽ ഒരു മീസോഗി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എൻഡോഡോം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി മീസോഗ്ലിയിൽ സെല്ല് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ സെല്ലുലാർ ലെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ മീസോഗ്ലിയിൽ സെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതൊരു സെല്ലുലാർ ലെയർ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എത്ര ലെയർ കിട്ടി സെല്ലുലാർ ലെയറുകൾ മൂന്ന് ലെയറുകൾ കിട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തൊരെണ്ണം അതിന്റെ അടുത്തത് ഒരെണ്ണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണം മൂന്ന് ലെയർ എക്ടോഡോമിന്റെയും എൻഡോഡോമിന്റെയും നടുക്കിൽ ഒരു പുതിയ ലെയറിനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടി ആ ലെയറിന്റെ പേരെന്താണ് മീസോഡേം മീസോഡേം അപ്പോ മീസോഗ്ലിയ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കുറച്ച് താഴ്ന്ന ഫൈലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനാണ് മീസോഗ്ലിയ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില ജീവികളൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മീസോഡേം ഉള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൈ എന്നുള്ളതിന് പകരം ട്രൈ ആണ് ഉണ്ടാവുക ട്രൈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഔട്ട് റെക്ടോഡോ ഇന്നർ എൻഡോഡോ ആൻഡ് ദ മിഡിൽ വൺ ഇസ് മീസോഡേം നമ്മുടെ മീസോഗ്ലിയ ഡെവലപ്പ് ആയി മീസോഗ്ലിയ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് മീസോഡേം ആയി കുറച്ചും കൂടി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു മീസോഗ്ലിയക്ക് സെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷന്റെ ഫിഗർ നോക്കാം ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷന്റെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ വ്യത്യാസം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീസോഗ്ലിയ മാറി മീസോഡേം ആയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മാറ്റം വന്നത് അതൊരു മറ്റൊരു സെൽ ലെയർ ആയി എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും പോലെ തന്നെ മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ അതിന് വന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പേജിൽ തന്നെ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും മടിയിലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കും സെല്ലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് സെല്ലുള്ള ലെയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു പ്ലെയിൻ റൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലാത്ത ലെയറിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഫിഗറിൽ മീസോഗ്ലിയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെല്ല് ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സെല്ലുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കാരണപ്പോ ഈ മീസോഗ്ലിയ മാറി മീസോഗ്ലിയ മാറി മീസോഡേം ആയപ്പോ അതിൽ സെല്ലുകളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ത്രീ സെൽ ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷന്റെ ഡെഫിനേഷനും അത് തന്നെയാണ് കമ്പോസ് ഓഫ് ത്രീ ലെയർ
വിരകളെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്റസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്റസ് മാത്രല്ല അതിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്മളടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് ഈ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒട്ടുമിക്ക ജീവജാലങ്ങളും അതിന്റെ മുകളിലുള്ളതൊക്കെ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ വികസനം വന്നിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം നടുക്കിൽ ഒരു മീസോബ്ലിയ മാത്രമുള്ളൂ ആ മീസോബ്ലിയ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മീസോ ഡേം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മൾ അടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നുമല്ല പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്റസ് മുതലല്ലാതെയൊക്കെ എന്താണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിലാണ് മിക്കവാറും വരാറുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് സീലം എന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് സീലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീസോഡം ഈ മീസോഡോമ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് സീലോമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ മീ മീസോഡോം ഉള്ള ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മീസോഡോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലെ മൊത്തം ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആ പറഞ്ഞ ക്രോസെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പരിചരം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ മൊത്തം എന്താണ് പറയുന്നത് സീലോം എന്നാണ് പറയുന്നത് സീലോം സീലോം എന്ന് പറയുമ്പോ മീസോഡോം ഉള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി മീസോഡമുള്ള പൊടി കാലിറ്റി അത്ര ഒരു സീലോം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് സീലോം ഉള്ള പല മോഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആനിമൽസ് പോസിൻ സീലോം ആർ കോൾ സീലോമിക്സ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സീലോം ഉള്ള ആനിമൽസ് ആണ് സീലോമിക്സ് എന്താണ് സീലോം എന്നുള്ളത് അറിയണം മറക്കരുത് സീലോം എന്ന് പറയുമ്പോ മീസോഡോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സീലോമാണ് ആ ക്യാരിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീസോബ്ലി അല്ലാണ്ട് മീസോഡേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സീലോമേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ അസീലോമേറ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീസോഡേം ഇല്ല പുറത്ത് ആ പുറത്ത് എക്സോഡേമ അകത്ത് എൻഡോഡേമ നടുക്കില് മീസോഡേം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസീലോമീൻസ് ആണ് അവർക്ക് സീലം ഇല്ല നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സീലം ഉള്ള ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അനൈറ്റ്സ് മോളിസ്ക്സ് ആർത്രോപോട്സ് എക്കൈനോഡേംസ് ഹെർമിക്കോഡിക്സ് കോഡിക്സ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫൈലം വെച്ചിട്ട് പറയാണ് അപ്പോ അതായത് അനലിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് അനലിഡ്സ് എന്നും മൊളുസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ ഓർഗാനിസംസിന് മൊളുസ്ക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫൈലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി എന്താണ് ഈ സിലോമീസിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നോക്കാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് എക്ടോഡോം ഉണ്ട് ഓക്കെ പുറത്ത് എക്ടോഡോം ഉണ്ട് അകത്ത് ഈ മീസോഡോം ഉണ്ട് ഇതാണ് മീസോഡോം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് മീസോഡോം ഇനി ഇതാണ് ഈ പുറത്ത് ഇതാണ് എക്ടോഡേം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണില്ലേ ഈ മീസോഡേമും എക്ടോഡേമും തമ്മിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ സിലോമേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രൂ ട്രൂ സീലം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ട്രൂ സീലം ഒരു യഥാർത്ഥ സീലം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നോക്കാം ഒരു യഥാർത്ഥ സീലം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിലെ മീസോഡം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ട്രൂ സീലം ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഹയർ ലെവലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനാണ് ട്രൂ സീലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മീസോഡം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീസോഡമിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ കാര്യമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീസോഡോമ സാധാരണയായിട്ട് എങ്ങനെ വരാം എക്സ് പുറത്ത് എക്ടോഡോമ അകത്ത് എൻഡോഡോമ പിന്നെ അതിന് നടുക്കിൽ മീസോഡോമ എന്നാണ് വരികയെന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മീസ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കില് മീസോഡോമ അല്ല മീസോബ്ലി ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ
തരത്തിലുള്ള സീലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ദി ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വോൾ ബോഡി വോൾ മീൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറക്കരുത് എക്ടോഡം ആൻഡ് ഗട്ട് വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എൻജോഡം ഗട്ട് വോളും ബോഡി വോളും തമ്മിലുള്ള ക്യാവിറ്റി നോട്ട് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൈ മീസോഡം മീസോഡം വെച്ചിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റെക്ട് മീസോഡം അറേഞ്ച്ഡ് ആസ് സ്മോൾ പൗച്ചസ് ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ചസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മീസോഡം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈലം ആക്ച്വൽ മിൻഡസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈലമാണ് ഈ സ്യൂഡോസീലം ഉള്ള ഫൈലമാണ് ഫൈലം ആക്ച്വൽ മിൻഡസ് അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ സീലം ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു സീലം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു സീലം ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മളെന്താ പറയാ അസീലോമിക്സ് എന്നാണ് പറയാ അവർക്ക് സീലം ഇല്ല അതായത് മിസോഡം ഇല്ല മിസോഡം ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചെറിയ ചെറിയ ലെവലിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഹൈഡ്രോ പോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസിന് എന്ത് ചെയ്യാ മിസോഡം ഇല്ല അവർക്ക് സീലം ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ പറയാ മിസോഡം ഇല്ലെങ്കിൽ സീലം ഇല്ല എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ അവരെ അസീലോമിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അസീലോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമ്മള് എന്താണ് അസീലോം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതായത് മീസോഡേം ലെയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്ടോഡേം ഈ ചിത്രം നോക്കുമ്പോ എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും നോക്കി നോക്കൂ എക്ടോഡേം അത് എൻഡോഡേം അത് അതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും മീസോഡമിന്റെ ലൈനിൽ കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും മീസോഡേം സെൽസ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർഡ് ആയിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ മീസോഡോം സെൽസ് ആണ് പാരന്റ് കൈമ പാരന്റ് കൈമ സെല്ലുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പൊ മീസോഡോം ലെയർ തന്നെ പാരന്റ് കൈമ സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ സത്യ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്താ ആ ക്യാവിറ്റിയിലൊക്കെ മീസോഡോം സെല്ലുകൾ കയറി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് മീസോഡോം ലെയർ ഇല്ലാന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മീസോഡോം സെല്ലുകൾ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് മീസോഡം ലെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അസിലോമീറ്റ് അസിലോമീറ്റ് ആനിമൽസിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക മീസോഡം സെൽസ് സ്റ്റാറ്റർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മീസോഡം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഏത് തമ്മില് എൻഡോഡമും എക്സോഡമും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് നോ ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി ബോൾ ആൻഡ് ഗട്ട് ബോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോഡി ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എക്സോഡമ ഗട്ട് ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എൻഡോഡമ ഗട്ട് ഗട്ട് ബോളും ബോഡി ബോളും തമ്മില് എന്തില്ല ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇല്ല ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്താണ് മീസോഡം സെൽസ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ആയിട്ട് ചിതറി ചിതറി കിടക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ വിത്ത് ലൂസ് മീസോഡം സെൽസ് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മീസോഡം സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈലമാണ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിറ്റസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിറ്റസ് അപ്പോ എന്താണ് അപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മള് ചിലപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ട്രിപ്ലോപ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് തന്നെ മീസോഡം ഉള്ള ആനിമൽസ് തന്നെ മീസോഡം ഏതൊക്കെ തരത്തില് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തില് പഠിച്ചത് സീലോമീറ്റർ അസിലോമീറ്റർ സ്യൂഡോ സീലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം സീലോമീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ സീലോമീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം സെഗ്മെന്റേഷൻ അതാണ് അടുത്തത് അതായത് സെഗ്മെന്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല ഫൈലങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചില ആനിമൽസിന് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലതിന് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കാം സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻ സം ആനിമൽസ് ബോഡി ഈസ് എക്സ്റ്റേണലി ആൻഡ് ഇന്റേർണലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെഗ്മെന്റ്സ് ചില ആനിമൽസില് ശരീരം പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അകത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും പല പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ച
അകത്തെ ഇവിടെ ഒരു സെഗ്മെന്റില് ഉള്ള ഓർഗൻ ഓർഗൻ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റില് വീണ്ടും അത് ആ ഓർഗൻ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതേ ഓർഗൻസ് പോലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെഗ്മെന്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലും സെയിം ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീരിയൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഇല്ല കുറച്ച് ഓർഗൻസ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദിസ് ഫിനോമിനൽ ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാമലിസം അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെറ്റാമലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പാറ്റേൺ ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാമലിക് സെഗ്മെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇങ്ങനെ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് മെറ്റാമലിക് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മെറ്റാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ പല പല മെറ്റാമലിക് സെഗ്മെന്റേഷൻ മെറ്റാമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും മെറ്റാമേഴ്സ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോട്ടോ കോഡിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ പല ജീവജാലങ്ങളിലും പല ജീവജാലങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നട്ടലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ മീസോഡേം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീസോഡേം ഉണ്ടല്ലോ ആ മീസോഡേമിൽ നിന്നും ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിട്ട് വരും ആ മീസോഡേമിൽ നിന്നും ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആ മീസോഡേമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വരും എപ്പോ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ് വരിക അവര് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ മീസോഡേമിൽ നിന്നും ഒരു വടി പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉയർന്ന് വരും അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നട്ടെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അപ്പോ നട്ടെല്ലവ ഇല്ലാത്തവ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോ നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നോളൂ നോട്ടോ കോഡ് ഇസ് എമിസോഡി ഡിറൈവ് Road like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called cordates and those animals which do not form the structure are called non-cordates. So, notochord is a mesodermally derived road like structure. Road like structure is a mesodermally derived structure. ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫോം ഓൺ ദ ഡോൾസൽ സൈഡ് ഡോൾസൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബാക്ക് സൈഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഡ്യൂറിംഗ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചില ആനിമൽസിൽ ആനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ട് കോഡ് ആർ കോൾഡ് കോഡേസ് ആൻഡ് ദോസ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോം ദ സ്ട്രക്ചർ are called non codates appo angante notochord illatha organisms in non codates ennu notochord ella vey codates ennu parayunnu codates and non codates in example nokumbo non codates in example ennu parayunnathu polyphora adu pole thane chimoderms adayi cheri cheri jeevigal namukku parayam natte illathava cheri phylathilulla organisms ipo polyphora ennu parayunna phylathila ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പൊലിഫറ എന്ന് പറയുന്ന പൈലത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ സ്പോഞ്ചിന് നട്ടെല്ലിയ അതുപോലെ തന്നെ എക്കൈനോ ഡേംസും അവയ്ക്കും നട്ടെല്ലിയ സ്റ്റാർ ഫിഷ് പോലത്തെ വിഭാഗത്തിലെപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കോഡേജിന് നമുക്കറിയാലോ ഒരുപാട് ആനിമൽസ് നട്ടെല്ലുള്ള നമ്മളടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മള് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാർട്ട് ടൂവിലാണ് ഇനി നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അതായത് പല ഫൈലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പിന്നീട് ആ ഫൈലത്തിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നു ആ ഫൈല ഓരോന്നും രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ പഠിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച പല ടേംസും അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈലത്തിലേക്ക് ഓരോ ഫൈലത്തിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഫൈലം ആ ഫൈലത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വരുമല്ലോ സിലോമേറ്റ് ആണോ ആസിലോമേറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ അങ
ഇൻഡിക്കേഷനും ആ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫയലത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞു പോയതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം കയറിയിരിക്കണം അങ്ങനെ കയറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത നോട്ട്സും ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് നന്നായി തറവാക്കി പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉള്ളത് എളുപ്പമാകും ഓക്കെ എളുപ്പമാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഉടനടി ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതി വെക്കണം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കണം മറക്കരുത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചിലത് കാണുമ്പോൾ ഈ സീലോമീറ്റർ സീലോമീറ്റർ സീറോ സീലോമീറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സീലോമീറ്ററിന്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അപ്പോ ഞാൻ വരച്ച പോലെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചു വെക്കാൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എക്ടോഡോമ എൻഡോഡോമ മീസോഡോമ എന്നൊക്കെ കാണുന്നത് ആര് ഇട്ടിട്ട് എ ബി സി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ സീലം ഈ സീലത്തിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ട്രൂ സീലമാണോ സീഡോ സീലമാണോ വയസ് സീലമാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളോട് അതിൽ നിന്നും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഓരോ ലൈനും നന്നായി വായിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക നോട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനിയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ അവർക്കും കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാവട്ടെ താങ്ക് യു